Oi pessoal, o Conta Pra Mim de hoje é com meu querido amigo Raul Souza. Seja bem-vindo ao Tudo Conta bem? Pra Mim. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui dedicado para essa entrevista. Eu que agradeço o convite. Prazer. O Raul, ele é ex-integrante do Tom de Vida e diretor do Espaço Viva. É exatamente. Conta pra mim esse início aí como Tom de Vida, integrante, <risos> como foi? Estudei é, em escolas adventistas, fui desbravador e uhum. tal. E com 14 anos fui para o IASP, uhum. né? E lá no IASP entrei no Coral Jovem no primeiro ano e daí no segundo ano entrei no grupo Tom de Vida. Uhum. E foi uma época muito gostosa, eu cantei com a Riane, com a Joyce Carnassale, com a Joyce Zanardi, com, na época do Lineu Soares, com o Leonardo Gonçalves uhum. e, enfim, foi uma época muito, muito E vocês boa. chegaram a gravar disco, qual é. disco você participou com eles? Olha, eu participei do Sorriso da Alma, tinha um anterior a isso, agora não estou lembrando o nome. É... Depois, o, o, aquele dos 10 anos, uhum. escolhi, acreditar. escolhi Acreditar. E alguns com coral, né? Toma Tua Cruz. E agora estou esquecendo, não, agora você me pegou. <risos> é que são muitos, né? Muitos projetos. Mas foi uma época muito, muito boa, muito gostosa. Mas tem uma música em especial assim, que marcou bastante, né? Sim. É, nessa fase do, do Tom de Vida. É. Qual foi a música? Canta o era... um trechinho pra gente aqui. <risos> era o Ensina Me Amar, que era um dueto que eu fazia com o Leonardo Gonçalves. Uhum. Que era... Senhor, quero aprender a amar meu semelhante Pois sem ti não sou ninguém só consigo olhar pra mim mesmo. E assim, Santo Pai! É tão <risos> linda essa música, linda, linda mesmo. E é. foi uma experiência, você já tinha uma vida musical antes, assim? Ou ah, foi quando, no colégio mesmo? Não. Você se descobriu e gostava de cantar? Não, aqui quando eu tava no primário, no ginásio, sei lá, a gente já tinha um quarteto, não sei como é que a gente, quatro crianças, tinha um quarteto, né? Porque ninguém tem voz grave, né? Não conseguia dividir. É, e tinha baixo, e tinha não sei como é que era. Que e a gente ia nas igrejas cantar mesmo, assim, com... Que legal! 12 anos, 10 anos, assim. E era uma... Enfim, então já, já cantava aqui, e, e no colégio a gente continuou, né? Mas aí foi uma coisa um pouco mais séria, né? Lá. E depois que você passou por essa fase do tom de vida, Aconteceu algo na sua vida e você foi se afastando. Como foi isso? É... Eu sempre me emociono contando essa história. Mas eu comecei a me afastar de Deus, da igreja. Nessa época do colégio, é... apesar de estar num ambiente propício ali, né? Você está com... Um monte de gente legal, tá? com vários pastores, culto de manhã, culto à noite. É, eu não tinha uma comunhão diária e pessoal com Deus. Uhum. E se você não tem isso, não tem raiz. Uhum. Não... E... Você vai para o um lado que te Exatamente, chamar, a primeira, né? primeira oportunidade vento, que eu né, uhum. tava na... na... Daí fui pra faculdade e tal, comecei a facilmente ser influenciado, né? E é o que você falou, você vai com a primeira correnteza que vier, primeiro vento que vier, você vai. Uhum. E eu fui. <risos> fui me afastando aos poucos. É... Não foi do dia pra noite, né? A pessoa falou, ah, quando você se afastou? Daí não teve um dia, né? Você vai abrindo concessões, você vai abrindo exceções. Uhum. E vai, primeiro eu ia no barzinho, mas eu não bebo. Eu vou na balada, mas eu não fumo. Uhum. E isso não durou muito tempo, eu comecei a fumar, comecei a beber. Entrou de vez nesse mundo aí. Comecei a usar drogas, uhum. e primeiro as mais leves, depois conheci o mundo das raves, das festas de música eletrônica, e aí nas raves é muita droga que rola, e comecei a usar todas as, as drogas, né, êxtase, ácido, chá de cogumelo, cocaína, uhum. e assim vai. Uhum. Fiquei 12 anos nessa vida, né, cada vez mais me, af me afundando mais, cada vez me afundando mais, e até que um dia eu passei por um momento de, de difícil ali na minha vida, é, terminei o um namoro e tal, eu fiquei naquela, naquela coisa, e aí minha avó, ela 
uma das minhas avós, ela me deu, eu cheguei chorando bastante na casa dela, tava bem mal esse dia, e aí ela me deu, falou, lê esse livro, lê esse capítulo desse livro, me deu um livro para ler. Eu comecei a ler, e aquilo começou a, a, a dar uma paz, né, a tirar toda aquela angústia que eu tava, todo, todos, todos aqueles dias, aquela depressão, entrei numa depressão, e aí eu senti como sendo o toque do Espírito Santo, eu reconheci o Senhor. E esse livro? Qual era esse o livro? livro era, para minha grande surpresa, Patriarcas e Profetas. Era o último livro que eu leria ah. a julgar pela capa, pelo nome. Sim. Eu tinha um preconceito muito grande contra uh, esse tipo de, de livro e Ellen White, apesar de ter nascido na igreja. Né? E aí eu falo que meu preconceito durou até o momento que eu li o primeiro parágrafo, parágrafo. Né? Uau. de algo que ela tinha escrito, né? Uhum. Isso mudou a minha vida ali, é, na verdade começou a mudar, porque eu cheguei em casa esse dia, fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero ter vontade de ler, eu quero ter vontade de orar, que eu não tenho mais. E no dia seguinte eu acordei com uma vontade de ler, e eu nunca tinha vontade de ler. Eu, não sei, uhum. eu era viciado em seriados, filmes, esportes, eu não lia nada, nenhum tipo de, na, de nada. E aí comecei a ler esse livro um capítulo por dia e isso começou a mudar. Nessa época eu usava, é, eu usava um, é, fumava mais de um maço de cigarro, bebia todos os dias, é, maconha era dia sim, dia não, cocaína era dia sim, dia não, maconha era todo dia, cocaína dia sim, dia não. Depois de três meses, eu terminei a leitura e aí peguei um outro livro. E aí esse outro livro que realmente dividiu minha vida ao meio, uhum. que foi o livro Ciência do Bom Viver, da mesma autora. Uhum. E nesse livro eu descobri os princípios de saúde, água, ar, luz solar, alimentação, exercício, descanso, temperança, confiança em Deus. Os oito princípios de saúde que a Igreja Adventista tanto prega, né? Uhum. E eu falo, quer dizer, ela não tanto prega, mas prega. <risos> Porque, porque, né, porque na minha. Porque eu, eu digo assim, né? Eu estudei nos melhores colégios, estudei em colégio adventista a vida inteira, fui desbravadora a vida inteira, estudei no IASP, nunca tinha ouvido falar uhum. de oito princípios. Então ela, né? Uhum. E, e aí isso mudou. Eu cheguei no, no, na página 130 do livro que falava assim: o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o inimigo dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Uhum. Seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. Então, o que está que dizendo aí? Está dizendo que o inimigo ele foca para... Para destruir o físico. Destruir o físico. Uhum. Então, se nós somos um templo, a Bíblia diz que nós somos um templo, é, a base desse templo é o físico. As par... Aí você pode pôr a parede que você quiser e o teto de diamante que você quiser. Se, o... se, o... se a base for uhum. corrompida, se a base for destruída, tudo vai vir ao chão. Uhum. Então a sua saúde mental e espiritual, as paredes e o teto, o telhado, elas vão ser destruídas se você deixar que a base seja destruída. É assim que se destrói qualquer templo, qualquer prédio, qualquer casa. Uhum. É na base. E quando eu entendi isso, minha vida mudou. E Aí, você estava destruído, na verdade. Eu estava destruído tava e eu, eu vi exatamente isso acontecendo na minha vida, entendeu? Uhum. E aí, cara, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu não posso ser uma presa uhum. do inimigo. Uhum. E comecei, nesse dia, era dia 12 de julho de 2010, uma segunda-feira. E a partir desse dia, para honra e glória de Deus, assim, ele me libertou das drogas, me libertou da, da bebida. No dia? Nesse Num dia, dia específico? Nesse dia eu nunca mais usei. Nada Uau! Disso. A partir desse dia, quando eu entendi isso, uhum. eu não sabia né, que isso ia acontecer nesse dia. Uhum. Eu, só entendi, eu só comecei a cuidar é, da parte física. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer exercício, comecei a beber mais água, comecei a tomar sol e comecei a fazer pequenas decisões na hora de comer. Uhum. Ao invés do frito, eu prefiro o assado. Ao invés de começar com o quente, eu prefiro começar com a salada. Ao uhum. invés da carne, eu prefiro o vegetal. 
E pra minha grande surpresa, quando eu cuidava então lá da base, uhum. quando eu chegava nas, mai nas, nas maiores tentações, que eram as drogas, eu, eu, eu tinha força, né? Que vem de Deus, mas eu fiz a minha parte. Uhum. É, tem uma citação que diz assim, é pelo apetite que Satanás controla a mente e todo o ser. Então, eu falei, não é possível que isso é verdade, nunca ninguém me falou isso, uhum. cara. Nunca ouvi falar disso, eu falei, vou testar. Uhum. E testei e funciona. Funcionou, né? Tá funcionando até hoje. Nossa! Não quer dizer, claro, óbvio, eu tenho as uhum. minhas lutas, meus pecados, as minhas dificuldades, enfim, são outras agora. Mas não é mais uma vida daquele tipo que você tinha? Enfim. Exatamente, mas agora eu sei qual é o caminho. Sim. Né? A gente cuida da base, cuida do físico, para que a gente possa querer ter uma vida espiritual melhor. Uhum. Agora, se eu não cuidar do físico, você pode querer o que você quiser. E você tava super acima do peso na época? Nesse processo, em... Né? Depois que eu comecei a fazer isso, eu emagreci 22 quilos. Eu Sim. tinha rinite, bronquite, labirintite, gastrite, amidalite, todas as ites que você imagina. Eu nunca mais utilizei nenhum remédio. Olha que e eu beleza. tinha uma gaveta cheia de remédios. Então, para essas coisas, eu nunca mais utilizei remédio. Uhum. E minha saúde mudou completamente, minha vida mudou completamente. E o principal, minha vida espiritual. Né? Que depois de um, três meses desse dia aí, eu me rebatizei, né, no dia de Deus. E, enfim, depois disso minha vida tomou outro rumo, né? E surgiu então Exato. o Espaço Viva. Conta pra mim como foi isso. Exato. Você chegou a morar fora do país. Isso, fui, depois de um ano que isso aconteceu, eu casei. Depois de um ano, é, Deus mostrou que eu e minha esposa deveríamos ir para os Estados Unidos uhum. fazer um curso de medicina preventiva. Nós fomos, fizemos o curso. E lá Deus faz um chamado pra gente ser missionário em tempo integral. Eu e ela deixamos nossos empregos, ou nossas empresas, a gente sem saber o que ia fazer ainda. E aí depois que a gente deixou, Deus mostrou. Falou, eu quero que vocês abram um espaço educativo de saúde. Você vai ter que gravar outros contas pra mim pra eu contar como é exatamente. Como foi. Vamos, vamos fazer. E aí... <risos> Mas aí que eu ia dizer que... É, a gente, é, hoje a gente tem um espaço educativo de saúde que se chama Viva. Uhum. A gente recebe pessoas de todo o Brasil que querem se reeducar, querem reeducar seu estilo de vida. Então vem pessoas com diabetes, hipertensão, síndrome do pânico, depressão, tudo que é tipo de doença crônica que não tem cura. Uhum. Uhum. E aqui elas têm uma melhora significativa ou em muitas a cura completa. E a bênção do, da música que marcou o teu início de, da vida, da, da questão da música mesmo, como tom de vida. Senhor, quero aprender a amar meu semelhante. Ah, Você está na prática fazendo isso? Tô, estou aprendendo até hoje, mas com certeza melhor do que ontem e pior do que amanhã. Mas <risos> crescendo, crescendo. Na graça de Deus, né? Exato. Compartilhando aquilo que você aprendeu. De Sim. vida, é, mudou, de hábitos. Mudou tanto minha vida que a gente que eu realmente hoje a gente dedica a nossa vida a ensinar essas práticas, esses conceitos, esses princípios divinos que mudam a vida física, mental e principalmente a espiritual. Amém. Obrigada, Raul, pelo Valeu. tempo que você dedicou pra gente aqui no Conta Pra Mim. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe muito a tua vida, junto com a Neila e as crianças. Obrigado. Lauren e o pequenininho é o... Henry. O Henry. <risos> é, que vocês sigam nesse ministério tão lindo. Né? que mudou a vida de vocês, a sua principalmente, para exaltar o nome de Deus e levar muita vida e saúde, muita cura para as pessoas que elas aprendam aqui no Espaço Vivo. Obrigado. E esse foi o Conta Pra Mim de hoje com o Raul Souza, é, diretor do Espaço Vivo aqui, que fica em frente a Novo Tempo aqui em Jacareí. Se você quiser conhecer mais, siga também a rede social Espaço Viva e também me siga nas outras redes sociais. Até o próximo! Tchau, tchau.